Steam. All the games you love. 50 million of your closest friends. Trading, workshop, summer sales. Alle kennen Steam. Es ist so bequem zu benutzen. Klick und das Spiel ist gekauft und runtergeladen. Auch wenn das Spiel einem nicht gehört, Steam wird nichts passieren und man kann seine Spiele für immer behalten. Außer der Account wird gesperrt, Steam Server sind nicht erreichbar oder das Internet ist weg. Denn periodisch müssen die Spiele sich selbst dem Steam und oft auch dem Publisher Servern gegenüber authentifizieren. Mag man den Client nicht, DRM außen vor gelassen muss man ihn trotzdem benutzen, so wie die vielen Kopien von Steam, von Ubisoft, EA, Bethesda und Rockstar und die anderen. GOG Galaxy hingegen ist komplett optional und ich möchte es dennoch nicht missen. Es hat sich seit der Einführung als ein sehr guter Client erwiesen, um seine GOG Spielesammlung zu organisieren. Das sich noch in der Beta befindliche GOG Galaxy 2.0 möchte ich hier eins draufsetzen. Ein neues, saubereres Interface. Eine offene Schnittstelle für Erweiterungen und Unterstützung von Spielen, die nicht auf GOG gekauft wurden, sind Features, die GOG Galaxy 2.0 zu dem einzigen Client machen sollen, das man benutzt. Und bereits in der aktuellen Version scheint sich dieses Versprechen zu erfüllen. Nachdem man seine GOG Sammlung vom Client gescannt hat, hat man die Möglichkeiten andere Dienste an GOG Galaxy 2.0 zu binden, wie Steam oder Epic Games Store. Tut man dies, werden die Spiele daraus direkt in der Oberfläche mit entsprechendem Symbol angezeigt und sogar die Statistiken für das jeweilige Spiel von seinem Steam Freunden. Eine gemeinsame Freundesliste soll in der Zukunft kommen. So kann man die Spiele installieren oder starten, ohne zum Beispiel Steam öffnen zu müssen. Diese werden aber im Hintergrund dennoch aufgrund ihrer DRM Systeme ausgeführt. Hat man seine Spiele wie ich noch physisch und hat sie auf der Festplatte auf die klassische Art installiert, wie zum Beispiel Outrun 2006, kann man das Spiel manuell hinzufügen. Denn GOG Galaxy 2.0 hat eine sehr große Spieledatenbank, die gefühlt alles abdeckt, was man sich je für PC kaufen könnte. Könnte. Auch obskure PC-Ports wie die Welles Quadrilogie. Hat man das Spiel als Owned markiert, kann man manuell die exe datei damit verlinken und schon ist es in der Bibliothek und startklar. Gefallen einem die gewählten Cover oder Banner nicht, kann man eigene manuell einfügen. GOG Galaxy 2.0 läuft zudem sogar jetzt sehr stabil und hatte bei mir keinen einzigen Glitch oder Absturz verursacht. Gut, da das dennoch noch eine Beta ist, fehlen immer noch diverse Features aus GOG Galaxy 1.2, dem aktuellen Client, der offen verfügbar ist. Zum Beispiel kann man Spiele nicht mit eigenen Parametern starten, das soll aber noch in den nächsten Updates eingefügt werden, wie zum Beispiel auch die Storefront, die jetzt vollständig integriert ist. Zudem erscheinen einige Spiele in der Spielebibliothek immer noch als unbekannt, obwohl man sie korrekt hinzugefügt hat. Man kann in GOG Galaxy 2.0 eigene Lesezeichen erstellen, um Spiele zu gruppieren. Leider kann man diese Lesezeichen immer noch nicht zwischen den einzelnen Clients synchronisieren. Dieses Feature soll nachgereicht werden. GOG Galaxy 2.0 scheint ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung für den Client zu sein und bietet den Spielern im Gegensatz zu den DRM Clients, die man auf seinem PC sowieso haben muss, einen deutlich größeren Mehrwert. Ich bin jedenfalls auf die finale Version gespannt.